Notre deuxième invité ce matin, Herman Kodjo Asivi, jeune militant, membre de la JCI précisément, euh, vice-président exécutif hein, de cette organisation en charge de la zone B précisément. Monsieur Asivi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ce matin, on va parler de militantisme et de son importance de la vie d'un jeune. Vous appartenez à plusieurs euh, mouvements associatifs. Hein. Je dois rappeler aussi que vous êtes membre du mouvement Let's Do It, qui est un mouvement éco-citoyen. Et donc, vous appartenez à beaucoup de mouvements euh, de jeunes. Vous êtes un militant très engagé. À quoi est-ce que ça sert d'être euh, dans plusieurs mouvements comme cela Merci beaucoup pour euh, l'invitation et merci pour cette opportunité que vous nous donnez. Effectivement, participer, être euh, dans plusieurs mouvements, c'est l'opportunité pour les jeunes de pouvoir se découvrir, de pouvoir se former, d'appartenir à un réseau de pouvoir, euh, en tant qu'individu, il y a des choses qu'on apprend à l'école, mais il y a beaucoup même plus de choses que nous n'apprenons pas à l'école. Et c'est forcément dans plusieurs mouvements qu'il faut y être. Bon, pas forcément, mais chaque mouvement a ses avantages. Mm -hmm. Donc, si tu souhaites avoir euh, beaucoup de potentialité, beaucoup de cordes à ton arc pour être un citoyen et un modèle, mm -hmm. euh, il est conseillé si tu es capable, bien sûr, parce que ce n'est pas facile, c'est des obligations, c'est des responsabilités, ouais. si tu es capable d'appartenir à plusieurs mouvements. Et c'est ce qu'on a remarqué, hein, parce que ce n'est pas peut-être facile, les jeunes sont de plus en plus réticents à, à militer. Vous avez compris pourquoi au-delà de cette difficulté-là Oui, il faut dire que euh, les jeunes, beaucoup parmi nous, nous sommes, il y en a quand même qui sont complexés, mm -hmm. parce que dans le mouvement, on va te voir à l'œuvre, mm -hmm. on va voir de quoi tu es capable. Et il y en a carrément qui se disent, ah si j'irai là-bas maintenant, j'irai comme maître des gaffes. Et les gens pourront mal me juger. Or, en réalité, euh, personne ne vient dans ce monde avec le savoir. Ce n'est que un, il faut apprendre. Donc, il y en a beaucoup qui sont complexés. Et il faut aussi dire que dans les mouvements, ce n'est pas du tout la joie. Donc, euh, plusieurs préfèrent quand même de rester tranquille dans le coin mm -hmm. pour ne pas avoir des problèmes avec euh, mm -hmm. les autres. Donc, euh, il y a plusieurs raisons. Du il, y a, il y a un intérêt à appartenir à autant de mouvements euh, oui, oui, il y a beaucoup d'intérêt. Euh, J'ai parlé tout à l'heure du réseautage. Ce n'est qu'en étant dans plusieurs mouvements mm -hmm. que vous êtes en contact des jeunes, de personnalités. Euh, de citoyens comme vous et là vous apprenez beaucoup, vous développez beaucoup de compétences ainsi de suite mm -hmm. Les associations sont devenues hein, de plus en plus des milieux assez compliqués, difficiles pour les, pour les jeunes avec des coups bas et autres, ah oui. et autres ambitions qui se développent et qui parfois mettent à mal même la cohésion et les idéaux ah oui, justement ah affectés oui. à ces mouvements là. Ah oui, les mouvements en réalité euh, sont je vais dire la société béninoise qui se reflète et ce n'est qu'en participant en étant membre de ces mouvements que tu découvres même la, la réalité de notre communauté, de notre société. Mm -hmm. Et donc, les coups bas, enfin, ça fait partie du quotidien. Mm -hmm. Et c'est justement en les, en les surmontant et en les bravant au fur et à mesure que tu deviens citoyen modèle. C'est-à-dire, tu dis, ah, ça, ça m'est arrivé, ça, j'ai appris. Mais en restant dans ton coin, naturellement, tu ne vas pas savoir. Mm -hmm. Donc, loin d'être un moteur, un élément de découragement, mm -hmm. ça doit même motiver les jeunes, ça doit motiver les gens à pouvoir se dire, bon, j'irai quand même pour pouvoir voir, pour pouvoir apprendre. Est-ce que cette course vers le pouvoir, vers les centres de décision, <rire> ou la prise de décision, est-ce que c'est vraiment normal euh, Oui, on va dire que c'est normal. Parce que généralement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements qui sont dont la vocation n'est pas forcément la plus responsabilité. Mmh. Mais il faut dire que euh, les mouvements sont aujourd'hui comme une sorte de pépinière pour euh, pouvoir diriger demain. Parce que quand tu es dans un mouvement, tu prends de responsabilité, ainsi de suite. Tu apprends déjà des choses de comment pouvoir de demain conduire euh, tout un monde, conduire une communauté. Donc, partout où il y a le pouvoir, ça se dit qu'il y a beaucoup de coups bas. Donc, c'est un peu dans ce sens qui fait que les mouvements, bon, il y a la réalité, euh, les coups bas. Euh, mais il y en a quand même qui sont dans des mouvements, mais qui n'ont pas forcément envie de s'engager pour la cause politique, la prise de responsabilité. Il y en a qui servent, par exemple, quand je prends euh, la GCI, il y a la GCI Bénin, par exemple, il y a beaucoup de membres dont la responsabilité n'est pas forcément leur souci, mais c'est de venir... Ils sont euh, toujours ça, là, engagés, engagés quand même disponibles pour les activités, voilà, les déroulements. C'est quand même curieux ça, non Ah oui, euh, ce n'est pas curieux parce que euh, ça dépend des centres d'intérêt de chacun. Il y a la Jeune Chambre internationale, par exemple, c'est un mouvement formidable. On dit souvent, tout y est. Euh, si dans ta vie, tu as un boulot stressant et chaque jour tu rentres chez toi et après, ainsi de suite, la Jeune Chambre t'offre le cadre de pouvoir te distraire parce qu'il y a des activités des convivialités que nous faisons. Donc, quand tu es membre, tu dis, je vais appartenir à un tel mouvement, je ne suis pas intéressé par votre politique, machin, mais je veux venir m'amuser. Donc, tu profites simplement de ça. 
Donc, chacun son couloir, en réalité. C'est comme ça que ça se passe. Alors, comment est-ce que vous projetez votre organisation aujourd'hui, vous en tant que jeune Tout à fait. Moi, en tant que jeune, particulièrement, euh, avec le mouvement Let's Read, par exemple, euh, nous projetons justement couvrir tout ce qui est, est gestion de déchets au Bénin. Nous avons la chance d'avoir euh, un chef de l'État qui va dans cette euh, vision. Et en dehors de ça, au niveau de la Jeune Chambre internationale Bénin, euh, nous sommes d'ailleurs dans une phase euh, de campagne. Où, ah, oui? Où, où, ah oui Où nous projetons, moi personnellement, je suis candidat au poste de président national du mouvement Jeune Chambre mmh. internationale au Bénin. Où nous projetons justement euh, valoriser notre organisation lui donner une très belle image dans la communauté. Mais elle a déjà une belle image. Ah oui, Qu'est-ce que belle... vous voulez faire de singulier, <rire> de singulier On connaît la GCI, on connaît sa renommée, on connaît un peu son dynamisme, l'efficacité des jeunes qui militent. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Euh, D'ailleurs, nous avons misé notre thème du mandat sur florissons de leaders. On est convaincu que dans la communauté béninoise, chaque jeune devait être un leader. Mmh. Alors, pour pouvoir être un leader, euh, il faut être capable d'avoir des outils d'être capable de, de parler en public, d'être capable d'avoir un business plan et de défendre euh, son business plan, d'être capable de mobiliser des ressources. Ça, c'est des éléments que tous les jeunes n'ont pas. Donc, même si la jeune chambre, on a quand même des outils euh, qui aident nos jeunes, même si on a déjà des jeunes qui sont sur le terrain, qui montrent vraiment qu'ils sont capables de démontrer le meilleur d'eux-mêmes, euh, nous sommes convaincus qu'à partir de 2024, nous allons ce plus la apporter à l'organisation en, en faisant en sorte que les jeunes puissent profiter des opportunités que nous pensons leur offrir. Donc, euh, voilà globalement. Voilà globalement. Merci beaucoup, M. Herman Kodjo Asili. Je rappelle que vous êtes jeune militant, hein, membre de euh, la GCI, vice-président exécutif national en charge de la zone euh, B. C'est bien pas, cela. Hein. Mais aussi militant de notre mouvement, celui-là, éco-citoyen, let's do it. Un mot pour finir Pour finir, je voudrais remercier la chaîne Canada pour cette opportunité. Mm. Et pour. Euh, je remarque que c'est une chaîne qui emploie beaucoup les jeunes. Mm. Donc, euh, c'est un message fort. Et les jeunes, c'est l'avenir. Et j'invite justement tous ceux qui sont, euh, connaissent la Jeune Chambre et de pouvoir adhérer. C'est une formidable organisation de jeunes. Et je profite en tant que candidat demander à tous les votants de pouvoir euh, faire le choix sur ma personne. Vous venez <rire> faire campagne à Canada 3 <rire> Bénin. J'espère que euh, les concurrents euh, ne vous ont pas suivi de toutes les façons. Allez, bonne journée à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à la rue de presse.